Nilipokuwa mdogo mwinjuma mimi Nilikuwa sielewi nini maana ya mapenzi na wala nilikuwa sijui nini kitu kupenda duniani eh niliteseka kwa sababu hata jana tulikutana leaders na mwenyekiti wetu Steven Nyerere kuna eh, group letu moja huko eh la maziwa tuko tu discuss nimemkuta kakaa shabaraka pale na kina Luiza kina Jojo sababu nikishaongea na Jojo hiyo Jojo Jumanne ni mpiga bezi wa Twanga na rafiki yangu ambaye ndo alinikaribisha hapa mjini kwa sababu wakati niko Bantu 91 nilikuwa nalala nyumbani kwake nimemnyimaraa sana yule pamoja na Fariala Mbuto ambaye mmeweka Luiza lakini alivokaa pale baada kuniona mimi naongea na Nyerere akijua kwamba lazima kwa sababu anajua kwamba mimi sina ile nizamu ya woga nitakwenda pale Ye yeah, akachepuka pale akaondoka akaenda chukua kiti chake kaenda kukasema mwingine maana kwamba akaniepa. Sasa ni yeye tu anaopata shida hiyo lakini mimi sina shida hiyo. Ni bwana kuna eh, mama mmoja alikuja huku na baadhi ya watu wakasema jina hili tulifanye kazi. Kweli tulifanya kafala kubwa tukamzika mbuzi kwa jina la Juma Mumini, tukazika na tukavaisha na sanda na nini. Na kila u bwana akitaka kuinuka basi wanakwenda kuchinja njiwa sijui miguu nini na, na, na kichwani ili mimi nizide kudidimia. Ebana leo ni siku nyingine nzuri kabisa. Ai big shout out kwa wote ambao wameendelea kutusupport kwa kusubscribe YouTube channel yetu ya Karima Story TV na kwa wale ambao tayari mekwisha ku, uh, kutufollow kwenye pages zetu za Facebook, Instagram na Twitter, big shout out kwenu. Ai ebana mimi naitwa Nixon Daudi aka Nicky Tozi kwenye kamera amesema mwanangu Dani Ma Story. Na leo tumepata nafasi ya kukutana na Muumini Mjuma kama nakumbuka alikuwa au nisiseme alikuwa bado ni muziki wa uh, ni msanii wa muziki wa dance na bado anafanya kazi zake vizuri kabisa ila kuna stories za chini kwa chini kuwa, kuna vitu fulani vilitokea na e, na leo tumepata nafasi ya kuwa naye ai e bwana muumini mambo vipi yeah, poa poa potea ah nzuri tu ni shemeji alikuficha au ni nini kilikuficha ah <laughs> sio shemeji maisha yetu ya muziki eh upande unashuka unapanda unashuka kwa leo na kidogo ni tulie kidogo kuangalia upepo na unavuma vipi nini kilichangia kupotea kwa kwa, kwa muumini mjomba ah kilichochangia kupotea kwangu kama nilivyosema ni kuamua kupumzika kwanza lakini huko kulichagizwa na baada kuona e, ile heshima au thamani yetu inashushwa kwa makusudi e, unapeleka ngoma leo redio na ipigwi unafanya hivi ngumu tukaona hapa sasa mambo yashakuwa magumu Lakini tumefikiria tumona tunamsusia nani huu ndo muziki wetu na ndo kazi yetu. Bada kuona vijana na suasua tumerudi sisi barabalani kupigania muziki wetu na naona sasa ili ya msha msha inafakuenda kwa sasa hivi. Na amini kabisa kwa mba dance li narudi bala pake. Ok, tunda, uh, tunda ilikuwa ni ngoma kubwa sana Afrika Mashariki. Uh, Unaweza wakatupa kionjo kidogo kucha ile ngoma. Nilipokuwa mdogo mwinjuma mimi ye. Nilikuwa sielewi nini maana ya mapenzi na wala nilikuwa sijui nini kitu kupenda duniani eh niliteseka Ya hiyo ndio tunda miaka 19 inaenda 20 sasa <laughs> Bado moto uko pale pale Ah uh, kuna stories za chini zikoza nasema kuwa uh, muumini mjuma haongei vizuri na hawa hawana mawasiliano mazuri na shabaraka story ikoje Ah sio siongee vizuri na shabaraka. Au sina mwasiliano mzuri na shabaraka. Labda yeye ndo ana mawazo mazuri na mimi. Lakini nafikiri kinacho mtatiza yeye ni ukweli wangu ambao ninausema. E, mimi ni mtu ambao napenda kusema ukweli sana. Na mheshimu kila mtu na nakuwa na, na Eshim sana kina mama tofauti na vile nilivyosema yeye kwamba mimi mwanamke akitaka kidogo akizungumzwa ukweli atakimbia ya kujitetea nakumbuka eh alishampoza alisha alisha mpaka mwisho wa mmoja wa wanamiliki bendi akatumbuliwa mwe nne kwa sababu mwanamke akikaa kidogo na alamekalamika hapana kwenye ukweli usemwe mimi ninachozungumza kikubwa kwa bosi wangu wa zamani aheshimu muziki aheshimu wanamuziki afamini kazi kwa sababu kama sio muziki wa dance Na mini ya shabaraka singe kuwa na umarufu la ufukuwa nao na wala singe fikia pale. Sio bima, uko kazi ya nafanya wala sio netibole ya lukona cheda isipukua ni miziki ya dance. Lakini leo, sijai kumisikia shabaraka kituwa shukulani kwa mba mimi miziki umenifikisha hapa. Ata nyumba nizo jenga uko magomeni, sijumbezi kure, ni jashu, majashu yetu lakini yeye hajai kuzumuza tasuku moja kwa mba anamshukuru choki ya, anamshukuru mwanamziki gani. Kama vili anazubaisha ana, ana, ana watu kwa mba hii kazi, 
haina faida. Na mimi kama ningekuwa haina faida singe kuna vita la bendi zingine ambapo akiona bendi inachepukia tu yeye anaona kwake kama imekuja kuifunika Twanga. Kwa hiyo sisi tunalifanya kazi kubwa pale Twanga. Na bado leo kuna wanamuziki wengi wamefanya kazi kubwa. Lakini thamani yao tofauti na vile anavyochukulia yeye. Hichi ndio kitu ambacho mara nyingi mimi nimekuwa nakizungumza na yeye anaona kama vile sasa sisi tuna tunamuandama lakini hapana tulivyokuwa tumekaa kimya hajazungumza chochote hajaigusa miziki sisi tulinyamaza lakini kufikia kusema kwa zalilisha na muziki wake wana muziki wana simu wana muziki eh hata kama wana simu nyamaza kimya sio umzalilishe mtu hakuna mwanamuziki wake hata mmoja aliyofurahia ile hali lakini kwa sababu sasa unajua kwamba tukisema hapa tutafukuzwa kazi wamenyamaza sasa mama unajua tena utuzima hakuna utuzima shabalaka hajazeeka kuwa mzee wa kupoteza kumbukumbu au kupoteza fahamu ya kwamba hili jambo baya na ulizungumza uzuri lakini vibaya zaidi kuja ku, kuingia sasa ku, kwa nafani yote kwamba diamond akishamaliza e, kuwasaidia wale watu 500 e, kodi za nyumba basi aingie kwenye wanamuziki wa dance pia tunali mbaya hapana sio sisi eh hata kama mimi nali mbaya basi najua namna gani ya kuweza kusolve niweze kuishi e, na watu wengi wa kuweza kuambia tena nikapiga simu tu bwana saidi mdoe Yusufedi, siyo papa ndomba ki, ki, ki vyangu. Sio sasa kuitangazia dunia kwamba wewe una njaa. Nani alikuwa ana biashara nzuri wakati wa corona? Je, umeasikia TFF wamelalamika kwamba sasa tunakufa njaa? Umeisikia viongozi wa Yanga au Simba analalamika? Asha ameshindwa kujibrand. Amejiangusha na sio mbaya, sio yeye sana amejiangusha mpaka sisi kuonekana kwamba kazi ya mziki ni kazi ya ovyo au sisi watu tumekuwa kama vile omba omba. Hapana. Eh? Ukiomba usiombe dharani kama kina matonya hapana niseme wazi ameikosea tathnia ya dance sana 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 diamond sisi tunamfahamu hata kama ikiwa ugumu kumpata lakini mimi siwezi kwenda kwake au nikakaa pale wasafi nikashinda kule siku mbili pale tatu diamond apite na gari anifungie kioo akiniona atashusha kioo tu kwamba huyu kaka atanisalimia nitazungumza shida yangu sasa tuombe yeye kwa nini kwa hiyo ni jambo ambalo kweli sisi limetutikisa na ndio tukaamua kumjibu na akaona kama anaonewa na nini lakini kiukweli heshima tu tunayotaka sisi aheshimu na muziki aheshimu dance kwa sababu dance ndio iliyomfikisha pale sio kazi ya sekretari alikuwa analipwa ile usema anajenga nyumba yake sasa nyumba langu nimejenga kwa sababu ya kazi ya bima mshahara gani alikuwa analipwa yeye sisi tunajua rasilimali nyingi alikuwa nazo za zawali za mpaka kutengeneza magari yale makampuni ya ya tours ni kwa sababu ya kazi yetu ina kaka yake. Lakini tumenyamaza ikitokea kuzungumza lazima tuzungumze kwa sababu tuna uchungu ametutumia sana. Na bado anaendelea tena kutuponda tu kila kukicha hapana sio sawa. Wanamuziki wana heshima. Serikali ina heshima na muziki. Viongozi wana heshima na muziki. Waheshimu wa bunge wana heshima na muziki na maana ikifika wakati wa kampeni tutafuta eh kuna mambo mangapi yamefanywa na wanamuziki katika nchi hii kulikomboa taifa hili. Lakini sasa yeye ambaye anaendeshwa ana, ana, ana anaendesha maisha yake kwa kazi ile leo kaona bendi imeumba kidogo ile kwa sababu anatafuta njia chaka la kujificha basi wana muziki wana njaa hapana. Uh, umeshafikiria kukaa meza moja na Shabaraka sasa na kuyajenga kurudiana ama kuru, kufanya kazi kwa pamoja na Shabaraka? Tukiacha tofauti tofauti zenu ambazo mlikuwa nazo. Uh, kama nilivyosema awali kwamba mimi sina tatizo na yeye. Na mimi kishasema lango nimemaliza. Sinaga tofauti ya kusema ya kuendeleza kwa sababu Hakuna kitu kibaya duniani kama mtu kukuzurumu fedha au mtu kuchukua mume wako au mke wako. Hivyo vitu. Mambo ya mapenzi mtu kaja sasa kwa mke wako au kukuzurumu fungu lako, hivi ni vitu ambavyo vinauma sana msamaha wake. Hata Mwenyezi Mungu hawezi kumsamehe yule mtu kama mwenyewe hujatamka kwamba nimekusamehe kwa zile leo bwana mimi na wewe sina tatizo. Kwa hiyo mimi nisemwe kwamba naasha baraka mimi sina tatizo. Alichokifanya kakifanya na mimi siko nje ya bendi yake tena lakini yeye bado ndo ana mashaka kwa sababu hata jana tulikutana leaders na mwenyekiti wetu Steven Nyerere kuna eh, group letu moja huko eh, la maziwa tuko to discuss nimemkuta kakaa shabaraka pale na kina Luisa kina Jojo sababu nikishaongea na Jojo yeye Jojo Jumanne ni mpiga bezi wa Twanga na rafiki yangu ambaye ndo alinikaribisha hapa mjini kwa sababu wakati niko Bantu 91 nilikuwa nalala nyumbani kwake nimemnyimara sana yule pamoja na Fariala Mbuto ambaye mume wake Luisa lakini alivyokaa pale baada kuniona mimi naongea na Nyerere akijua kwamba lazima kwa sababu anajua kwamba mimi sina ile nizamu ya uoga nitakwenda pale 
yeye yeah, akachepuka pale akaondoka akaenda kuchukua kiti chake kaenda kukasema mwingine maana kwamba akaniepa sasa ni yeye tu anapata shida hiyo lakini mimi sina shida hiyo kwa hiyo yeye yeah, akisema leo bwana muumini mimi niko tayari bwana tufanye kazi eh hey, amerekebisha ile tabia yake mimi niko tayari kwa sababu ninazozungumza na kila siku ninazozungumza hakuna kitu kibaya watu walikuwa wanazungumza muumini jenga bwana muumini fanya hivi na hivi ile tunda imeuza kama ilivyochagua kama kalanga si wapa Tanzania tu mpaka nje ya nchi katika utajiri mkubwa aliopoteza mimi ni tunda kuja kuitoa tamtam lakini mimi haikuninemesha na chochote si tunda tu mpaka maisha kitandawili ambayo ilibeba album hizo nyimbo mbili niliambulia laki sita kila siku naizungumza nikaja kutoa mgumba namba moja hiyo sikupata sen tano na hizo nyimbo zinauzwa mpaka leo YouTube kama ninavyosema nikasema laba kabadilika 2011 nikarudi ili ni wanimeneji wao katumeni na vyombo vipya nimepata vyombo ni rudishe tamtam eh wao wapate percenti fulani lakini vyombo vya kwangu na kila kitu cha kwangu wakachomoa sasa bana uje hapa tuanga akatuochoke anachukua chukua na muziki hapa tujenge kwanza hii jazi letu alafu tutarudisha tamtam nikarudi pale nikashiriki nyimbo dunia daraja ambayo studio ile nyimbo iliwashinda kuimba sauti ya pili na kwa, ya tatu pamoja ametunga wenyewe lakini nikaimba mimi sauti hizo mbili nikaimba nani umenivisha umaskini ya Luiza nikaimba na mtoto wa mwisho ya Dogorama pamoja na kutunga mm, ndani nikatunga nyimbo ambayo penzi la shemeji na ile penzi la shemeji niliitoa kwa sababu nilikuwa najua sina uchungu nayo ni nyimbo ambayo alinipa baadhi ya maneno dr rama mimi nikatengeza tu melody na mashairi lakini nilikuwa na test leo ingekuwa kama hii nimefulia ingehiti tena pale ningezurumiwa tena lakini hata ile kushiriki tu kudanganya bwana muumini hii 1500 umeimba mtoto wa mwisho lakini sikupewa ina maana ni mtu ambaye amedhamiria ame kudhurumu wana muziki. Ndio maana wana muziki wengi mastaa kina Marembanza, Choki, wale wenye majina yao hawakai pale kina Fagasoni. Kwa sababu anaona kabisa kwamba yule ajui kula na kipofu, kwamba unampa ile unapuzia lakini yeye akitafuna anatafuna unajua kabisa hapa mimi hii nyama no flow la kula yeye. Sasa mimi nikisema tu kwamba kibadilika yeye. Akisema mimi niko sawa, isoke. Okay. Lakini sio yule maneno ya janja ameenda kwa rafiki yangu mmoja Yusuf Fedi. Oh, mumini, alifuata fata. Kama ana anadai lolote kwa set, mwambie bala kama silono mwenye kiti. Mimi si usiki na tamtam. Wakati yeye ndo amesainisha mimi mkataba, leo amenaluka kwa sababu tayari anajua hela kishakula. Hilo mimi nimeshasamehe nishapita. Lakini sijasamehe kutoka kwa Mungu. Nimesema tufunika kombe mwana haramu apite. Hawezi kumsamehe kabisa. Kwa maneno matupu. Alipe zile fidia, maana mpaka leo si wana hela wanaingiza. Kwa jasho letu, usisikie zinaita zile jilani, jilani yangu za kinachoki, choki hamna kitu. Kama aliamulia kupewa kigari kakatokatwa kakatokatwa kwenye mposho yake ili umalizika basi, lakini mpaka leo alima nyimbo. We tunda mpaka leo, hela inapatikana hapa. Sio ile inapatikana Nairobi, ile tunda ile ya kwanza kabisa. Na ikikuitangaza kama itunda ya hapa. Sasa unafikiria kwamba yeye anaingiza hela ngapi lakini bado hana uungwana kuna kwamba wao wana muziki walifanya kazi kubwa lakini anachojua wewe usharekodi pale ushaondoka basi chako kimekwisha wakati wewe ndio umetunga nyimbo kwa kila chokolaa ameondoka wale wote ukiona mwana muziki kaudi twanga akakoa moko alipokwenda hana njia nyingine na kwamba ukiangalia bendi za maisha zile kubwa chache mtu anaona arudishe mpira kwa kwa kipa okay, maisha inaenda kwenye taasisi usika kudai ma, madai yenu hakuna taasisi ambayo ya namna hiyo isipokuwa sasa hivi kuna jambo tunalipanga sisi umoja wa bendi za Tanzania UBT naamini tupo katika hatua za mwisho kuirekebisha katiba na kuisajili sasa hata tukiwa tunaonewa naamini ule umoja wa mabendi utasimamia kwa ushauri kwa kitu fulani ili kiweze kukaa sawa naamini kabisa kwamba kuna mambo mazuri yanakuja maana kinaona cha mudata mambo mengi yamewashinda ukiacha katibu wangu anaongangana peke yake anaumia kupoteza nguvu nyingi msumari mwenye kitu wake tayari maji yashakuwa ya usiku lakini bado tu ukiitwa uchaguzi wanakwenda wenyewe haiwezekani huu mmoja wa bendi utatusaidia sisi wana muziki nyimbo zetu kwa nini azifiki kimataifa tujadiliane tufanye kitu gani kuna wizara za mambo ya ndani burudani zinakuja zinakuja kila siku mialiko wizara ya mambo ya nje he mialiko inakuja lakini kwa sababu si tumelala wenyewe hatuna mtu mtetezi huko wizarani hakuna ni tunapoteza mambo mengi sana nje ya mataifa kuna matamasha kila mwaka yanafanyika Uholanzi siju kuna tamasha la mfalme Malkia ile mwezi wa 9 ukienda nchi za Scandinavia ndio usiseme Denmark Sweden Norway kila mwaka wana matamasha ma Ujerumani lakini hatuna zile njia tufanye kitu gani lakini tukiwa na umoja 
tutafika mbali ikatokea wadau wa muziki wakakutanisha na Asha Baraka ni kitu gani utamwambia mimi sina cha kumwambia nitamwambia tu anipe haki yangu aliyonizurumu nitambia anipe haki yangu aliyonizurumu tuanze moja hasa kinuna yake ndio na mie hata sio dawa ah sio rais kuitaja wala sio rais kumtaja wewe mtu kwanza e, Mwenyezi Mungu amweke pale pale staili e, anapoona yeye pana faa kwa sababu tayari ameshatangulia mbele ya haki na ndio maana anasema kwamba tayari kila kitu kama kimefunguliwa unajua inawezekana kwamba wengine wanasema kwamba mke wako akipata ujauzito e, wenye imani hizo kwamba au tena we na toto dume mle tumboni mambo yako kidogo yanafungika fungika kama kazi zako za mashaka mashaka kama ulikuwa unaingiza 100 utaingiza 1500 mpaka jipachue yule mtu sasa si kama tumejipachua yani Mwenyezi Mungu ameona tunavoteseka sisi na familia zetu majumbani kwa sababu tu ya yeye kupenyeza fiti na mziki wa kwa sababu aliapa mziki wa dance ataupoteza hakuupoteza lakini aliuyumbisha yani kwamba kufa to kufa lakini cha moto tumekiona Ah uh, hivi karibuni uh, kwenye tasnia ya muziki wa dance tumempoteza msanii mkubwa mzee Njenje. Uh, mkiwa kama wasanii wa dance kuna kuna kwenye kwenye masuala kama ya matatizo shida mnajisaidiaje mna, 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 mna nyinyi? Ah kikweli kapshirikiano upo na chomanishi. Pamoja na baadhi ya na muziki kwa na ubinafsi wa dance lakini katika jambo la misiba tu tuko mstari wa mbele sana. Tuko mstari wa mbele hasa katika kuhudhuria E, hata kuna wana muziki wenzetu hapa wa Kongo wanatokea Batimbaa na Fariki inatakiwa labda donation ili mtu astiliwe wana muziki wa dance watupagui kwamba huyu mkongo huyu katoka Kenya tunachanga tunafanya vizuri tu naamini kabisa kwamba e, katika upande huo tuko vizuri hata juzi kama uliona alivofariki mzee tu mafumu Bilali Bombenga kwa sababu na yeye kuzuiwa kuzikwa na serikali kutokana na alikuwa na ugonjwa wa kisukari baadaye akaja kukatwa mguu akapoteza mguu wake ule na kapala laizi kwa hiyo ilitoka ruksa kwa mara ya kwanza uliona umati wa watu uliokwenda kumzika yule bwana hata juzi mzee njenje watu wamemzika sana kimbati mbaya kwamba mimi sikubahatika kwa zika watu wao sikuwa hapa Dar es Salaam lakini na mimi moja ya mtu ambao nimekuwa mstari wa mbele katika kuhudhuria mazishi ya watu sio mwanamuziki tu nikijua huyu mtu muungwana mwenzetu au jirani yetu basi utaniona yeye mchezaji mpira yeye mwandishi wa habari tunashirikiana hivyo okay uh, muumini ni mzee wa totos hayo ni maneno ya watu ambao wanasema na kuna story kuwa kuna kipinda katipo kwenye bendi ya tutwanga pepeta kuna wadada pale walikuwa walikuwa ni wanenguaji na walikuwa ni utali una, una, una watoto nao yani umezaa nao story ile ilikuwaaje uliwezaje waliwezaje i mean uliwezaje wewe kuzana madansa alafu bado wote na kwenye 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 dance i mean kwenye group moja wanacheza kwa pamoja kwanza ili sio habari ya ukweli kwamba watu wao walikuwa nao tonga pepeta kwa sasa watu wao ndio wako tonga pepeta lakini wakati mimi napata burudani kwa mabinti yao wala haikuwa muda wa twanga wakati wa kwanza huyo Maria Soloma alikuwa ni elfu mbili na moja hii wakati wa tamtamu eh ndio nilikuwa na ukaribu nayo mpaka tukapata bahati ya kupata mtoto aitwa Zahara lakini sasa hivi yeye ndio yuko twanga wakati wa jana kucheza alikuwa mshabiki tu na huyu wa pili ambaye ni chiku kasika mimi yeye alikuwa mke wangu kabisa Lianza na 2022 wakati niko WM nikaja kumuoa 2026 tukaenda mpaka 2010 Rizki ile ndoa ikasha yakaisha basi na wote tuna watoto huyu mwingine niko na Mwarami mwa kiume huyu chiku na yule mwingine kwa hiyo mimi naona kama vile hizo habari uziletewa si za ukweli kwamba watu wale wale walikuwa na utwanga wakati wao kwa twanga beti yali insha twanga ilifanya kupita njia tu 2011 na 2012 ndio Maria alikuwa yuko pale lakini tu kwa hatuna uhusiano tayari yeye yeah, ana mipangilio yake na mimi na mipangilio yangu okay turudi kwa Sada Sada sio jina geni uh, na kuna story za chini kwa chini kuwa Sada bwana alichukuliwa na mheshimiwa mbunge yani mke wako alibebwa na na mheshimiwa na kigogo wenyewe anasema story ile kuaje na ulijisikiaje Ah ni kawaida ni kweli. Sada alikuwa mke wangu na ni katika watu moja ambao tunatokea kuwapenda duniani. Lakini sema kwamba riziki ilikwisha. Eh manake kiukweli tumezaa tayari. Amenipa tunda moja bwana Habibu na watoto shakuwa. Sasa story hizi tena saa hizi kusema na mabaya hazifai kikubwa kwamba tayari yeye tayari yule ni mke wa mtu na mimi mume wa mtu tunachoshuhulika sasa hivi ni mtoto ana matatizo gani amekwenda shule amekwenda kwa wapi e, lakini ni sema kwamba 
Wenda labda wewe alionyanganya alikuwa na fedha ukisikia habari ya mbunge unjue tayari kwamba mbunge na fedha eh kama mimi nakula dagaa alafu ikaambia bwana hapa kuna samaki mkubwa asi aliangalia maslahi yake alijiongeza huyo <laughs> yeah. Okay, na stories za mumini, uh, mumini ujuma kuzi kwa tanga Zili twendi sana na nilizipitia na mimi nikasema si, Aiweze kupita bila kumuliza mumini ujuma Story ya kuzi kwa tanga ilikuwa aje Na nikuwele ulizi kwa mze Hii ni habari ambayo ilikuwepo Na habari ilikuwepo kwa mba ni ya mbayana ilimumbua mtu mmoja Kuna mpiga kinanda mmoja wa bendi mmoja liupitia kwa nyuma Alifanya kuropoka kati mini mingi katika bendi hili Kasa kwa mumini haweze kani kwa sababu utayari mumini Katika watu walo mzika eh, Kula bosi wake moja wa zamani uko nyuma Alitutuma sisi tuketa kumzika mumini tanga Sasa jina la yule mzee lilovotajwa Nilimulizia lafiki yangu mmoja ambaye ndiyo Alikuwa meneja wangu Pia alikuwa meneja wa matonya pamoja na bada misosi Haitu Abdul Ahmed Bosnia eh, Pia alikuwa katibu wa African Sports Team Nika muambia bwana kuna mtu flani Uwe mzee alikuwa nituwa mzee baya Akasa kweli bwana uwe mzee baya mi babu yangu Katika uko kabisa babu yangu Hebu muulize jambo hili na kweli Kuulizo bwana kweli akasema kweli bwana kuna e, Mama moja alikuja huku na baazi ya watu Wakasema jina hili tulifanye kazi Kweli tulifanya kafala kubwa Tuka zika mbuzi kwa jina la mjuma mumini Tuka zika na tuka vaisha na sanda na nini Na kila bwana kitaka kuinuka Basi wana kwenda kuchinja njiwa Sijui miguuni na, na, na kichwani hili mimi nizide kudidimia Lakini ni, ni imani. Kwa hiyo mpaka sasa, ninachosema kwamba mimi kama nilivyozungu za mwanzo ni media. Hakuna kitu kingine chochote sasa kama mtu anaweza kumzika mumini aizike shadai. Lakini wewe leo ushaamua kutafuta mwana mumini hebu tuongee. Dunia inajua mumini yupo na ngoma ziko lilioni. Ule ndio uchawi mkubwa. Hakuna uchawi katika mziki wala mpira uchawi hivyo ni vitu vya imani kwa sababu leo hii tuko tunafanya show shilingi 1500 ikapanda mpaka 1000 sasa waganga wanielewa wapo kwa nini sitafute wa waganga waka, wakaniagua au bwana tufanye show moja hapa eh tupate 177 tukipata 300 mimi napata milioni yangu 2 na 100 eh lakini naamini kabisa kwamba kilichotushusha ni media mpaka kufikia kupigia ki, kinywaji soda kupozesha mziki heshima yake mtu akiwa na soda yake au maji yake moja ya buku anakaa tongo saa 12 anavizia dance ilianze mpaka saa 8 ana, anapiga funda moja na anakula burudani tu kwa hiyo naamini kabisa kwamba ni kazi yetu nilifanya kazi kupitia e, mchinga twanga wakaniona wala sio uchawi wakanilipa hela milioni moja wakati ule ndio nikaja rangu tamtam Nikaenda kuanzisha dabwe moto umu ni mpanya kazi Hakuna mganga ambayo mipanisha bendi hiyo uh, Nisoebu gani gumu ambayo liloe kutokea kwenye muziki wako Na kwa sema da ili suweze kulisawe se Ha ah, kiukweli hainu wanarudia Lakini ndi mala kwanza wa wakawali ma story Mi story zangu mbili kubwa Mmoja la kulala nje Kulala nje wakati niko jinja ya mwaka tisina nane Promota alitupeleka kule Uganda Tena tukatunapiga katika hoteli ya Nile Hotel Hoteli ya kitali, analipa dola, lakini bado sisi tuka tunazurumiwa. Tulivuamua kujiongeza, tuondo kila bado tukafanya mashow nye nje Uganda, tukaenda kule jinja, tukafanya show kwa bada watu walivu tuchoka, na kule watu shawzoya show za kingilio bure. Hile show ya kingilio bure Uganda na Kenya ni zamani sana. Huku ndo imeanza sasa. Tulipata shida pali tukamua kulala sasa semza maonyeshu ya saba saba kama kuku kwetu saba saba kule sijuwa na itaji sasa mfano mwizu wa, mwizu wa saba ndo unakuja laba kwenye mwizu wa nne au watano iwangalia ule msitu wake pale na mii libo mlefu sana hivi ule msitu likona unaniziba lakini tunalala pale tunalala kama wanajeshi tunalindana wengine wanakaa macho kwa angalia wenzio ni mnalala kwa sabu kila siku wapo mtu nairi kwa jilani wasikia mtu kaliwa na mamba mala hui kaliwa na chatu kiukweli hili nitukio kubwa sana na tukio baya sana ambalo katika maisha angu situ weza kulisa au lakini pia tukio lingine ambalo niliswezi kulisahau la alifufariki marem John Ngereza kule Nairobi bwana mziki mkubwa yule lakini wezi amini kwamba kutokana na kutokuwa na ule msaada wa na muziki kumpatia nguvu ile bwana akazikwe mapema hospitali ilimzuia yule lakini wadudu wako wanatokea msikioni yani ni jambo lilikuwa la fedhea Lile linifanya mimi nikaomba nguvu nirudi tangu nyumbani nikasema nisije nikatokea kama hivi nikaja kuwa na mwisho mbaya mtu maarufu kama vile ili la pili lakini la tatu ni ili la kushushwa jukwani ambayo nilizungumza nilishushwa jukwani wakati wa zinduzi wa mgumba na album nimetengeneza mimi huku babangu yuko kitandani anapigania roho yake 
mimi ninaambiwa nisipande katika uzinduzi lakini wakiamini mimi ninaringa kwa hiyo sasa ninataka kwa labda ninataka kununulia labda nyingine hivi ndio vitu ambavyo vibaya ambavyo sivisahau na lakini katika tukio zuri na kubwa kabisa e, mara ya kwanza napanda ndege kwenda Oman 2002 eh na na kufunga mkanda naenda kupiga mziki na chukuliwa tena na serikali nikasema ili jambo kubwa kwangu e, lakini jambo lingine ambalo liliacha kumbukumbu ni lile ambalo lilifanyika e, wakati huo fiesta katika uwanja wa taifa na itashambala bibi kutoka mali mchifupa ndo MC anauliza jamani mnamuita mnamtaka nani mnamtaka badi bakuli watu aa mnamtaka sonyo watu aa mnamtaka anamaliza majina alivotaja jina langu uwanja mzima ukalipuka wakati ndo ishatoka tamtamu sasa nimeenda WM na nikaibuka na ile tunda simu ya pili dodo we nikalichume dodo watu wamelipuka ah ki ukweli enzi zile kina kali mastori mkitaka zirudi nyinyi tu kuzirudisha ilikuwa moto sana kusema kweli hadi tukisema moto tunasema moto watoto wa kike ilikuwaaje kwenzi zako zile watoto wa kike kufanyaje yani ku text nini muumini kuluka nao sababu unaonekana ni mtundu mtundu sana ah mimi sina utundu wote mimi mtoto mpole katika wale watoto wa, wa mzee muumini mashehe walowaacha wanaendesha msikiti kule Bagamoyo ni mimi maana kwa na Ramadhani mimi nitakufungia kwetu Bagamoyo kukata vile vimini mini wengi wa mtu wa vimini ningekaa hapa funga zetu funga hapa Dar es Salaam mara nyingi tunafunga kwa mashaka mashaka unaweka juu ya juu ya miti huko mara astafurua astafurua lakini ukiwa kule uone kila time ushungi na nini kwa hiyo mimi ni mwanamuziki napiga mziki lakini katika mambo ya kiuni yote yale unajua wewe ya kiuni e, sipo nayo ukisikia bwana ni sikai na wala kwanza miezi mitatu au minne ikanayo huyo na mashaka nayo ikichukua miaka miwili namchunguza lakini mimi katika wana muziki unaona wale wanakaa hawezi kukaa kiuni wa wana ndoa ni mimi nilianza kuoa mapema sana kwa hiyo naamini kabisa eh totozi hata sasa hivi kwanza ukiwa mzee ndio unajua kutunza vizuri eh kwa hiyo hizo message azipotee mtu yote ukiwa maarufu message azipotee e bana sasa hivi mjini kuna ile swala la vibao vya tunatibu nguvu za kiume. Anyie kipindi chenu. Unadhani au vijana sasa hivi wanafeli wapi? Sababu so, uh, nyuma huko tulikuwa tuasikia kuna muumini waki, uh, wakisema sijui nguvu za kiume na nini. Unadhani vijana sasa hivi wanafeli wapi au tunafeli wapi? Ah, hili swali gumu kiukweli. Kila mtu unajua nguvu za kiume inategemea. Mtu kazaliwa vipi au mama yake alimlea vipi au amekuja kuathirika vipi ukubwani? Vyakula pia tunavyokula. Eh sio malonya lonya tumia muda wote tumia ugali samaki ndugu yangu na mboga za majani unikuti mimi nagonga chipsi yai sijui nani nini mke wangu tunapenda chipsi yai yeye mtoto wa kike kula hiyo hivi sawa kwanza ni mafuta mafuta mimi kwa pressure zangu sipatani nayo kwa sisi watoto wa dada tunakula sana chips tunadai wanawezekana kwamba ipite siku mbili eh eh ujapata chipsi mtu anaona kwamba haiwezekani sasa hili ni jambo watoto wetu pia tuwale vizuri sasa hivi mtu anaweza kutaka chipsi leo ukampa lakini kesho pia mtafutie chakula ki, kigumu ngangali eh kuna wakati kuna wakati mmoja alikuwa anamzungumzia mtu mmoja bwana watoto wa watu ilivyokuja hii corona hii ananiambia sababu tunakula nani sasa hivi tunakula matembele tunakula daga wakati wa neema watoto wako wafundisha daga sasa hivi sasa nimekuwa kama vile ni mtihani kwake kwa sababu hawajazoea wale watoto ile hali. Kwa hiyo tuwafundishe watoto maisha yote yaliyounganga ali. Eh. Hivi <laughs> mshaje kitokea sasa hivi afu akaita muumini yake huyo unamchukuliaje? Ai muumini uchukuli msemo tu. Kwa sababu mimi sio mtu wa kukaa kwenye vigenge. Kwa hiyo sijui mambo mengi ya mjini yale ya, ya kiuni. Zaidi ya kuona clip moja ya msanii ambaye nampenda nafikiri Eh nipo na taka taka group moja la WM ile bwana akatoa clip moja ambayo akachukua demo yake ile demo akakutana na kuja wazee wake kumtambulisha jamani haya bwana mmekuja mmemsindikiza inatosha hata yale amefika ah ngoja bwana huyu baba mkwe wako ah baba yake nikamsikia anaongea na huyu ni dadangu ah dada yake anaongea lakini ile anaongea sauti ya kijana anaongea kawaida hasa kama kuna watu wanaongea hiyo kwa mitazamo yao sijawahi kuwasikia hao Mwenyezi Mungu awasamee. Eh bwana huyo ndio muumini mjuma uh, kama ambavyo ameza tumepigana historia nyingi sana kuhusuiana na muziki wake na vitu mbalimbali ambavyo vimetokea hivi karibuni. Ah uh, e bwana muumini kuelekea mwishoni ni kitu gani ambacho unataka kuambia mashabiki wako? Mashabiki wangu bwana wakae mkawakula. Tuombe neheri na na muombea rais wetu mtani wangu Magufuli 
katika msimamo wake wa kutupigania wa Tanzania na kutuweka katika mazingira mazuri manake wengine sisi ni waganga njaa sio wafanyakazi wa serikalini ikifika mwisho wa mwezi hata kama nusu msala mshahara utaipata sisi mpaka tupambane tukeshe eh makoya pasuke ndo ture kwa hivyo naamini muda unafika wa kwenda kuitoa shadai kama sio mwezi huu wa sita mwishoni basi mwezi wa saba katikati hapo pani pa majaliwa tunakwenda kutambulisha bendi yetu rasmi na tayari wakati wote ndaachia ngoma nyingine inaitwa eh, ni nyimbo ya kiasili nyimbo ya, 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 ya kigoma imembo ki, ki, ki manyema kongwe, kongwe la nyina uchungu wa mama tunaenda kuachia hii kwa mashabiki wetu itaisindikiza ile nimefuria naamini ndani ya miezi mitatu shadai itakuwa tayari imekamata hii nchi E bwana wewe ndio muumini mjuma mimi naitwa Nixon Daudi ke ni kitozi na hii kari ni kari ma story tv. Uh, Kitazani kama waswahili wa Instagram wanakuambia bora ukose hela ya kula lakini si ukose hela bado ni kwa sababu ya story ambazo tunaoletea kila siku. Kitu ambacho unatoka kufanya ni kusubscribe YouTube channel yetu pale ukienda ukiandika tu kari ma story tv, ukasubscribe ambapo atakuwa mpango mzima. Kwenye kamera amesimama mwanangu Dani ma story na mimi ni nini kitozi. Hai. Kari ma story live. Bonyeza hapa kusubscribe na bonyeza hapa kwenye alama ya kengele ili usipitwe na video mpya kila inapoekwa